Hola, bienvenidos. Comienza Atomos y Bits. Esta semana vamos a contaros como en las precedentes y como en las siguientes los temas de mayor actualidad y mayor interés relacionados con la ciencia y con la tecnología. Como siempre, con Lenovo a nuestro lado. Lenovo, que ya sabéis que tiene una gama de smartphones, que yo si me pongo a hablar de los teléfonos inteligentes de Lenovo, me podría tirar aquí. No te voy a decir 30 años, pero por lo menos, por lo menos, por ahí, por ahí. Porque tenemos teléfonos de todo para todos los gustos. Eh, bueno, tenemos, eh, empezando por el Legion, que ya sabéis que es el que está en este momento absolutamente funcionando con, con, con de todo, elegante por fuera, salvaje por dentro, jugable en cualquier sitio, con el, el nuevo Legion, que presenta la próxima evolución en cuanto a videojuegos móviles. Si eres un locatis de los videojuegos móviles, pues este es tu teléfono, porque te permite jugar donde quieras y con una experiencia absolutamente de primera duplicando la experiencia de juego, jugando en nuevas dimensiones bueno, tienes el Legion Phone Duel 2 y el Legion Phone Duel eh, y bueno puedes comparar cuál es el que en un momento dado te interesa más, el Duel 2 es más caro eso sí, que el Duel, pero también tiene mayores prestaciones más tecnología y bueno, pues más de más. Lenovo, tecnología de leyenda, Lenovo.com. Nos acompaña en Atomos y Bits en un programa en el que Marina Ruiz se encarga hoy de la realización técnica. José Manuel Lleves nos va a contar lo último de lo último y os saluda desde aquí Pedro Pablo Maí. Y bueno, creo que es una buena época esta en la que nos encontramos eh, para sumergirnos en el mar o en este caso en el océano, porque por fin tenemos reconocido el quinto océano de la Tierra. No es que haya aparecido otro océano, sino que un océano que siempre fue un océano, pero hasta el momento no se consideraba como tal, pues ya, ya sí, ya tiene ese título de océano hecho y derecho. ¿Lo explico bien, don José Manuel? Saludos cordiales. Lo explicas muy bien, lo explicas muy bien. Eh, la, aquí la, 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 la National Geographic Society, eh, la que la conocen como la sociedad, que siempre me ha parecido como, como un nombre así como mafioso, o de, o de, sí. o, o, ¿verdad? O de, o de sociedad secreta o algo así, la sociedad. Bueno, pues eh, ha aprovechado el pasado 8 de junio, que era el Día Mundial de los Océanos, y por fin ha reconocido el océano austral, que es el que rodea la Antártida como quinto océano oficial de la Tierra, que a pesar de que, eh, yo, yo me acuerdo, yo en el colegio estudiaba que había cinco océanos, no cuatro, ¿eh? sí. ya, 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 bueno, pues no estaba reconocido, no estaba reconocido oficialmente por el organismo geográfico que se encarga de estas cosas, que es la National Geographic Society. O sea, que estábamos y... adelantados a nuestra época, entonces. En el ha tardado, claro, no, pero es que es una polémica que ahora te cuento, ¿no? Pero que ha durado como más, más de un siglo, ¿eh? Más de un siglo lleva durando esta polémica, ¿no? Eh, la, 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 la sociedad solamente reconocía cuatro, el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico, ¿no? Mm. Pero hace un montón, sobre todo los científicos, hace ya, ya te digo, más de un siglo, que muchos lo consideraban como un océano independiente, ¿no? Eh, 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 y ahora por fin, ahora por fin, eh, se van a poder eh, rehacer los mapas, porque una de las mayores implicaciones van a, va a ser la educación. Ahora todos los mapas oficiales, por fin, va a poner Océano Austral, ¿no? Eh, y lo que, lo que sí quiero, lo que sí me gustaría es repasar un poquito lo que es la historia de reconocimiento de este océano, porque tiene algunos, algunos detalles y algunas anécdotas que son muy, que son muy, muy curiosas. ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, la, la National Geographic empezó a hacer sus famosísimos mapas, ya te digo, hace más de un siglo, en 1915. Hasta ahora solamente había reconocido cuatro océanos. ¿Por qué? Porque un océano, según la sociedad, es difícil de definir qué es un océano, pero desde luego los cuatro que están reconocidos están rodeados o definidos, su masa de agua está definida por continentes que lo rodean casi por completo. ¿no? Pero el océano austral es completamente diferente. Alrededor, excepto la Antártida, eh, no hay más continentes que lo delimiten. Lo que sí que hay es una corriente, que es la corriente circumpolar antártica, mm. que es una corriente enorme que fluye de oeste a oeste, que los científicos creen que se originó hace unos 35 millones de años, justo cuando la Antártida eh, se separó de América del Sur, eh, ya sabes que los continentes se juntan, se separan, se, 
se derivan se, y, 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 y se marchan por toda la superficie de la Tierra. ¿no? Bueno, pues hace 34 millones de años, cuando la Antártida se separó del resto del continente de entonces, de lo que hoy es Sudamérica, pues se generó esta gran corriente. ¿no? Esa corriente que fluye por todo, a, alrededor de todo el continente, pues es importantísima porque transporta eh, calor y transporta eh, eh, energía calórica de un lado a otro del planeta, con lo cual es absolutamente, es como una cinta transportadora que va llevando el calor y lo distribuyéndolo por el planeta. ¿no? Bueno, pues esa frontera no terrestre no había sido reconocida. Es, eh, eh, sí había sido reconocida como frontera oceánica por los científicos. Los científicos llevan muchísimo tiempo eh, refiriéndose a océano austral, ¿no? Eh, cualquier científico y cualquier explorador de la Antártida que le dices a dónde vas, pues al océano austral y te lo dice directamente, ¿no? Pero tú fíjate, eh, eh, esas aguas, esas aguas, ese, esas aguas ex, del extremo sur de nuestro planeta, los, el primero que las vio, las vería más gente, pero el primero que nos tenemos constancia fue Vasco Núñez de Balboa, ¿no? El descubridor, el explorador español, ¿no? El de, fue en el siglo XVI. Y después, eh, ese uso de alción austral, que eh, Vasco Núñez de Balboa ya lo, lo llamó así, pues eh, a medida que los océanos se fueron con, convirtiendo en cosas, eh, eh, en, en espacios mucho más transitados, con rutas comerciales, o sea, etcétera, etcétera, bueno, pues eh, se fue conservando. ¿Qué ocurre? En el siglo XIX ya había un montón de países que tenían autoridades marítimas que... Eh, eh, que utilizaban o que um, se referían a este a esta gran masa de agua eh, como océano austral. Entre ellas, una que es la Organización Hidrográfica Internacional, la OHI, que se, es una sociedad que se montó en, en el año 1921. Bueno, pues ahí reconocía al océano austral, le daba su propia carta de naturaleza. Pero tú fíjate lo que son las cosas, esa misma definición, la OHI, la retiró o sea, le quitó la calificación de océano en 1953. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decían, en su nota, decían que no existe una justificación real para aplicar el término océano a este cuerpo de agua. Lo, había muchos países que no estaban de acuerdo y como no había consenso internacional, pues fuera. Eh, los únicos que no estuvieron de acuerdo con retirar, con retirar la denominación de océano fueron los científicos que siguieron utilizándolo eh, pues cada vez cada vez más, ¿no? O sea, siguieron utilizando el término cada vez cada vez más. Lo que lo que lo que sí sabemos es que el océano austral, además, las aguas son distintas, son más frías y son menos saladas que la del de resto de los océanos y desde luego que su homónimo el océano ártico, ¿no? El que está que está en el norte, ¿no? Eh, ahí entra el tema de, lo, de de qué es la definición de un océano. Eh, como los países no se ponían de acuerdo y como este océano austral no estaba delimitado por continentes, pues eh, eh, nunca se había nunca se había reconocido. Ahora, eh, con todas las evidencias científicas que hablan de que esta masa de agua realmente, aunque no haya un continente en medio terrestre, es muy especial, muy importante y tiene unas características que son únicas y propias de él, pues finalmente la sociedad ha, ha decidido ha decidido aceptarla, ¿no? ¿Y sabes de dónde viene el término océano? ¿De dónde? Pues eh, hace, se refiere a un río, a un río que los antiguos griegos llamaban océano, en honor de, de, de un titán, uno de los grandes titanes, ¿no? Que era Océanos, que era hijo de Urano y de Gaia, y, y además eh, hermano y, y a la vez marido, estas cosas que hacían los, los dioses griegos de Tetis, ¿no? que era la diosa de las aguas. Bueno, pues eh, los antiguos griegos pensaban que ese río, ese río océano, rodeaba todo el mundo. ¿no? Y Porque en aquel momento, recuerda que se pensaba que el mundo se terminaba en algún lugar que estaba al oeste de Europa o, y al este de Asia. ¿no? Mientras que el río océano, mientras estaba esta creencia surgió otro término que todavía se sigue utilizando en la actualidad y que es mucho más antiguo que el término océano, que es el de los siete mares, eh, navegar por los siete mares. Ese, ese término eh, no se sabe muy bien dónde nació, 
pero desde luego se extendió por todo el mundo y aparece en escritos de pueblos tan distintos como griegos, romanos, árabes, hindúes, persas, chinos, todos hablan de los siete mares. Eh, esos siete mares, investigaciones actuales, parece ser que coinciden con los siete cuerpos de agua oceánicos que hay más grandes de la Tierra, ¿no? Eh, que serían el Ártico, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Índico, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y el Océano Austral, que también estaría incluido. Sí. Esos serían los siete mares, ¿no? que serían no océanos, sino partes, incluso partes de océanos actuales. Eh, después, el término océano pasó por todas estas vicisitudes que te he dicho y finalmente, en este mes de junio, el 8 de junio, aprovechando el Día Mundial de los Océanos, pues la sociedad ha tenido a bien reconocerlo por fin de forma oficial, así que a partir de ahora y ya de forma oficial, la Tierra no tiene cuatro, sino cinco océanos diferentes. Bueno, y el yo, último, el, el océano austral. Yo le voy a llamar océano antártico, ¿eh? pero por llevar la contraria. En lugar Tú lo de puedes océano, llamar como quieras. En lugar de océano austral. Es que, es que es más bonito, ¿no? Océano Antártico que Océano Austral. No, no, no dices, el, dices el Ártico y no dices el Océano Nórdico, dices el Océano Ártico, pues, ya, pues el Antártico, ya está. Bueno, pues... Que me llamen los de la... Acabas, la acabas de abrir otra polémica que durará seguramente unos 150 años más. Bien, así me gusta. <risa> Siguiendo, sigamos hablando de, de polémicas, bueno, no de polémicas no, sigamos hablando de cosas interesantes. En este caso, más allá de nuestra atmósfera, nos vamos al espacio interespacial porque resulta que se han descubierto los objetos giratorios más grandes de todo el universo. Y no, no son naves extraterrestres. ¿Qué es lo que son estos objetos giratorios más grandes? Pues ni más ni menos que los filamentos de la telaraña cósmica. <risa> es, que, eh, es que esto es impresionante, ¿no? Porque, a ver, nosotros eh, en, nuestra, en nuestra escala, y mucho más grande de nuestra escala, estamos acostumbrados a que las cosas en el espacio giran. Los planetas giran, rotan, el Sol gira, las galaxias giran, los grupos de galaxias giran, pero ahí se detiene. Es decir, estamos hablando de, de estructuras cada vez más grandes y más grandes y los grandes cúmulos de galaxias, o sea, lo, 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 la, las grandes agrupaciones de galaxias, ya no giran, porque evidentemente para girar hace falta que, ha, que haya una fuerza que imprima ese giro. Y estamos hablando de un cúmulo de galaxias ya es una estructura que puede tener decenas de millones de años luz de tamaño. Y ya es complicado encontrar una fuerza que sea capaz de hacer girar todo el cúmulo de galaxias. Con lo cual, la, los científicos mmm, pensaban que en, allá a estructuras más grandes que un cúmulo de galaxias era muy difícil, muy complicado encontrar que hubiera un movimiento giratorio. ¿no? Se equivocaban, se equivocaban una vez más. Eh, y como sabemos bien pues más allá o más grandes todavía eh, que, que los cúmulos de galaxias están los filamentos uh -huh. los filamentos del universo los filamentos del, del, de la telaraña cósmica como te he dicho es a gran escala la materia se distribuye en el universo bueno pues como te he dicho no pero en estrellas que forman galaxias las galaxias forman grupos los grupos forman cúmulos los cúmulos supercúmulos y estos cúmulos de galaxias están todos dentro de una especie de tubos o de filamentos lineales que, eh, como si fueran las telas de, de una enorme telaraña, sí. las galaxias la, eh, estamos hablando ya de estructuras tan grandes que las galaxias individuales no se ven ni como puntitos dentro. ¿eh? Bueno, pues estos enormes filamentos eh, convergen en nodos que son los gigantescos supercúmulos galácticos. Entonces, imagínate esta telaraña en tres dimensiones o en cuatro dimensiones con estos nodos de, de, de super de super de supercúmulos galácticos al, en los cuales desembocan estos, estos hilos de luz que están rodeados por enormes vacíos igual que en una telaraña tienes lo que es el hilo de la tela y entre un hilo y el siguiente hilo pues hay un vacío bueno pues la estructura a gran escala del universo es igual estamos hablando de estructuras un filamento puede tener cerca pues entre los 500 y los 1000 millones de años luz de tamaño no, o sea que, claro bueno pues eh, estos investigadores han descubierto que por lo menos los fila muchos filamentos o algunos de esos filamentos giran. Giran, se retuercen como si estuvieran en espiral. Pero claro, si tú piensas en lo que hay dentro, en un filamento de estos puede haber millones de galaxias. No de galaxias individuales, sino de grupos de galaxias, de cúmulos galácticos, que son los que se alinean en estos filamentos. Claro, la pregunta surge enseguida. 
qué es lo que está haciendo que estas estructuras tan gigantescas giren. O sea, qué, 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 qué tipo de fuerza, cómo puede girar una cosa tan enorme, ¿no? Porque dentro de dentro del filamento, pues unos unas galaxias girarán hacia un lado, otras girarán hacia otro, no están todas acompasadas. Cada una gira a su... O sea, no, no puedes pensar en una suma de giros individuales que dé como resultado una o, o, un giro total de toda la estructura. Eso no se da. Entonces, ¿qué, otra posibilidad, eh, eh, desde el propio Big Bang se imprimió un movimiento giratorio a estos filamentos? Pues no, no parece en absoluto, porque según la teoría eh, lo, que, lo, que se creó, lo que se creó fue una especie de plano que se rompió después en trozos y de eso, cada uno de esos trozos surgió uno de esos filamentos. Pero no hay, eh, estamos hablando, insisto, en estructuras absolutamente gigantescas, ¿eh? en las sí. que nuestra galaxia, con sus 400.000 millones de estrellas, sería invisible de lo pequeña que sería dentro de una, de, de una cosa de estas. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, pues, pues ahí lo tenemos. El estudio se ha publicado en, en Nature Astronomy y ahora pues los investigadores tienen otro otro quebra, quebradero de cabeza más para intentar resolver. Pero eso no se va a resolver y, en la vida, ¿no? Porque ¿cómo, cómo vas a investigar eso? Si bueno, es, eh, están haciendo... Bueno, ellos han hecho... Eh, eh, se han dado cuenta de esto haciendo un estudio ni más ni menos que de 17.000 filamentos diferentes ¿no? y se han dado cuenta de este movimiento de rotación y el movimiento de rotación más rápido que han detectado es de unos 360.000 kilómetros por hora que a nosotros nos parece muchísimo pero que es una rotación muy lenta cuando estás hablando de un espacio que tiene 500 o 700 millones de años luz sí. ¿vale? sería eh, eh, sería prácticamente inapreciable eh, ¿Cómo lo van a comprobar? Bueno, pues haciendo simulaciones de cómo se comporta la materia dentro de los filamentos, que es lo que van a empezar a hacer ahora. Hay un, tienen una idea de partida, una idea de base, que es, claro, estos filamentos, como la, digamos que la materia se va acumulando en estos, en estos filamentos y a los lados no hay nada, hay vacío, pues es posible que la propia gravedad eh, creciente, porque la, la gravedad es una fuerza acumulativa, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad. Es posible que la propia gravedad que hay, hay que fue atrayendo hace miles de millones de años eh, más y más materia al interior de estos filamentos para que se formaran las galaxias, los grupos y tal, pues es posible que eso sea eh, eh, el factor que desencadenó eh, esa rotación imposible ¿no? o, ese, o ese giro ¿no? que han detectado ahora los investigadores. En todo caso, si ahora mismo la imagen que tenemos del universo a gran escala ya no solamente es una telaraña global, una telaraña cósmica con millones de estos filamentos que van uniendo puntos como en una telaraña, ¿no? que los, los hilos de la tela se cruzan en nodos que son un poquito más gorditos, ¿no? que es que son es donde, donde se intersectan estas, esta, esta, estas hebras de, de, o filamentos de las telarañas. ¿no? Bueno, pues en el universo igual, pues no solo eso, sino que además muchos de esos filamentos están girando sobre sí mismos. Eh, claro, si haces eso con, una, con un filamento de una tela de una araña, ¿qué, ¿qué pasa al final? Pues que acabas deformando toda la estructura, ¿no? Porque si uno gira, arrastras al nodo, el otro arrastra a otro, ¿está sucediendo eso también en el universo o va a suceder? Pues tenemos aquí, una, ya te digo, un nuevo quebradero de cabeza al cual los investigadores van a tener que dedicar mmm, bastante tiempo y bastante esfuerzo. Ya se han puesto a ello, ya se han puesto a ello y están con las con las con las simulaciones eh, para intentar averiguar de dónde surge la energía necesaria para que todo un filamento galáctico de cientos de millones de años luz sea capaz de girar sobre sí mismo. ¿no? Yo estoy pensando que incluso se puede romper, ¿no? Porque si tiras un, una tela de araña y empiezas a retorcerlo en un no. momento dado... La bueno, no sé hasta rompiendo. dónde aguanta el símil de la, te de la sí. tela de araña. Dejémoslo en que es un símil que visualmente nos puede ayudar a imaginarnos cómo es esa estructura, ¿no? Pero sí. es probable que físic físicamente no se comporte igual, ¿no? Ya, que sea distinto. Pero, 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 pero efectivamente, efectivamente. Bueno, lo interesante eh, de todo esto es ver que el, nos pasamos la vida buscando cosas estables y el universo se empeña en decirnos que todo está en movimiento. Pues sí.
Hablemos de movimientos, pero de movimientos tecnológicos, porque tenemos hoy un nuevo cacharrito mmm, para verlo, para examinarlo, para estudiarlo y, bueno, pues si se tercia para adquirirlo. Y es un cacharrito de Realme, su nuevo GT, que no es que sirva como un coche de fórmula GT, pero bueno, casi casi, ¿no? Porque creo que funciona muy bien. Pues sí, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de estas marcas chinas nuevas como sí. Vivo? Hablábamos... Bueno, pues, y, y te citaba Realme. Bueno, pues sí, sí. te dije, ¿está lanzando va a lanzar? Bueno, pues ha lanzado un teléfono que es, fíjate, ya se ha atrevido, porque estas, todas estas firmas eh, chinas de, de reciente creación, ten en cuenta Realme, por ejemplo, eh, ha nacido en 2018, o sea, ah. lleva muy poco tiempo. Y en solamente estos tres años, ya está en 61 mercados, tiene 85 millones de usuarios y está en el top 5 de ventas de una docena de países. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Claro. O sea, imagínate cómo, eh, que es lo que un poco retomando el razonamiento que hacíamos la semana pasada con todas estas nuevas empresas. ¿no? Eh, bueno, pues se ha atrevido porque normalmente estas empresas chinas eh, que vienen se, eh, se centran en ofrecer terminales de gama media con muy buenas especificaciones, casi casi de gama alta, ¿no? casi casi de flagship. Eh, pero a unos precios muy asequibles, por eso de ahí viene su éxito, ofrecen mucho por, por menos dinero, y esta es la primera vez que una de estas, o que Realme en concreto, lanza realmente un teléfono de gama alta, con todas las letras, ¿no? O sea, compitiendo con los, con los teléfonos más caros y de las gamas más altas de todas las firmas que están en el mercado, ¿no? Y este es su nuevo eh, GT, el Realme GT. Mm que de hecho ellos lo han bautizado, ni más ni menos, que así son los chinos, como flagship killer, es decir, asesino de gama alta, porque según ellos se los va se los va a merendar a, a todos. Y la asesino verdad de es que, los claro, que insignia. Claro, es que la verdad es que los, los precios son bastante 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 inferiores, ¿no? Bastante sí. inferiores a, a esto. Fíjate, estamos hablando de, de que el más caro o sea, hay varias configuraciones, ¿no? Hay una versión que tiene 8 GB de, de RAM, de memoria RAM y 128, y esa va a costar 449 euros. Y es de gama alta. Y es de gama alta, ahora te cuento. Y la que tiene 12 GB de memoria RAM y 256 de, y 256 de memoria de almacenamiento no llega a 600 euros. No. Cuesta 599 euros. Y estamos hablando de todos, en esta, esta vez, de todos los componentes de un terminal de gama alta empezando por el procesador, que es el ultimísimo de Snapdragon, el mismo que llevan los nuevos Galaxy y todos los teléfonos de gama altísima, que es el Snapdragon 888. Estamos hablando, eh, estamos hablando de, por supuesto, que es, que, es, eh, que es 5G, estamos hablando de que utilizan las últimas eh, versiones de la memoria RAM, la LPDR, que es lee cinco veces más rápido, Estamos hablando de una batería de 4.500 amperios, miliamperios, perdón, y que le han metido una carga rápida que muchos ponen, por decir que tienen carga rápida de 18 vatios, de 30 vatios, que te puede cargar el teléfono el 60% en media hora, que está muy bien, pero estos le han metido una carga de 65 vatios. Eso quiere decir que en 35 minutos te pasa el teléfono de 0 a 100 eh, la batería, ¿no? En solo 35 minutos, ¿no? Eh, en fin, las cámaras. En las cámaras han, han metido eh, una triple cámara, una triple cámara que tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, no uno cualquiera, eh, un sensor de Sony de los buenos, el IMX682, con un ultra angular de 8 megapíxeles que tiene 120 grados de apertura y una lente macro de 2, de 2 megapíxeles. ¿no? Lo que pasa es que encima te, le meten a esta cámara una tecnología en el sensor principal, que ya te digo que es de 64, eh, es una tecnología por inteligencia artificial que, que consigue que la claridad de imagen sea similar a la de una cámara de 108 megapíxeles, es decir, justo del doble. ¿no? Mm, en fin, ¿para qué te voy a contar? ¿no? Pues todo esto, todo esto te lo dan por menos de la mitad del precio que los mismos componentes montados por otra marca pues son, pues por ejemplo, un Galaxy S21 o o de Samsung o estos o estos teléfonos de gamas altísimas que ninguno de ellos bajaba los mil o mil y pico euros, ¿no? Sobre todo si le metes eh, 256 gigas y 12 gigas de RAM, 
pues de 1.200 a 1.400 euros no bajan, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes por menos de, raspando los 600 euros estos teléfonos de Realme, ¿no? Eh, yo hice una entrevista con el vicepresidente de Realme hace poco y, desde luego, si hay algo que no les falta es ambición, ¿no? Porque estos han empezado también a, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? A relojes y dispositivos IoT de estos para como, como relojes y como, y como o, o otros cacharritos que puedes sí. utilizar junto con el junto con el junto Tabl con tabletas el teléfono, y cosas ¿no? estas, ¿no? O sea, en plan del internet de las cosas. Sí, 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 pero no solamente esos. Eh, eh, sino que además han lanzado al mercado, lo han lanzado otro día, un robot aspirador que forma parte del ecosistema que lo controlas todo con el móvil y entonces yo, claro, les, me pregunté digo, bueno, entonces queréis hacer como Xiaomi que Xiaomi tiene una lista de, de 400 o 500 productos que hay de todo, desde calentadores de arroz hasta patinetes, a aspiradores, a televisores, hay de todo y, y se quedó así y me dice, no, no queremos ser como Xiaomi Vamos a ser mucho más grandes que ese hombre. <risa> bueno, hombre, o hombre. Sea, <risa> o sea, ¿sabes? Aquí ¿El hombre es optimista? <risa> por eso te digo, por eso te digo. Bueno, pues este Realme GT, desde luego, eh, eh, todavía no he tenido ocasión de probarlo, me lo enviarán próximamente. Y la verdad es que tengo ganas porque es un tope de gama, un tope de gama a precio de gama media alta. Y bueno. eso... Tiene, tiene pinta de, de que el mote ese que le han puesto de flagship killer, pues lo mismo tiene fundamento, ¿sabes? Habrá que probarlo, veremos a ver. Nosotros, de todas pues maneras, sí. mientras eh, llega ese nuevo teléfono de Realme, hay que recordar que tenemos todo tipo de portátiles en Lenovo, puedes explorar por tipo, por marca, por uso... Y filtrar por especificaciones, si los quieres portátiles tradicionales, dos en uno, ultra delgados, para juegos, Chromebook, bueno, pues todo eso. En Lenovo.com tienes la posibilidad de personalizar el portátil que más te interese, en Lenovo Tecnología de Leyenda. José Manuel Nieves, volvemos la semana que viene, volvemos la Muy semana bien. que viene, ¿no? Ahí estaremos con más material. Ok, estaremos también con Marina Ruiz en el control de sonido, en nombre de la redacción. Saludos de Pedro Paloma y hasta dentro de siete días.